హాయ్ హలో స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు ఎల్టీఎక్స్ క్లాసెస్ నేను మీ ఎస్పిఆర్ ఈరోజు మనం చూడబోయేది ఏంటంటే స్పీడ్ మ్యాథ్స్ ట్రిక్ స్పీడ్ మ్యాథ్స్ ట్రిక్స్లో ఈరోజు నేను చెప్పబోయిందంటే ముఖ్యమైన పర్సంటేజెస్ ట్రిక్స్ పర్సంటేజెస్ ఫైన్ చేయడం ఎలా సాల్వ్ చేయడం ఎలా అని కూడా మనం జనరల్గానే షార్ట్ కట్ ట్రిక్స్ అనేది నేను ముందు నుంచే చెప్పున్నాను ఫైవ్ హండ్రెడ్ ప్లస్ షార్ట్ కట్స్ ఒకటి రెండు కాదు ఫైవ్ హండ్రెడ్ ప్లస్ షార్ట్ కట్స్ అనేది వన్ ప్లేస్ ఆఫ్ డెస్టినేషన్ ఎల్టీఎక్స్ క్లాసెస్లోనే ఇంకెక్కడా కూడా మీకు దొరకదు అన్ని షార్ట్ కట్ ట్రిక్స్ అనేది ఒక్క చోట నేను కంపైల్ చేసి మీకు ప్రాబ్లమ్ ఓరియంటెడ్ మరియు లాస్ట్ షార్ట్ కట్లో చూసినారు ప్రాబ్లమ్ ఓరియంటెడ్ సో ఈరోజు మనం చూడబోయేది ఏంటంటే చూడండి వన్ ట్వంటీ పర్స్ వన్ ట్వంటీ అనేది ఒక నమ్మే వన్ ట్వంటీ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ బై వన్ ట్వంటీ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ బై థర్టీ త్రీ అంటారు అప్పుడు వాల్యూకి ఫైన్ చేయమంటారు ఎంత ఇంక్రీస్ అయిందో ఆ ఇంక్రీస్ అయిన వాల్యూని ఫైన్ చేయమంటారు అప్పుడు ఎలా చేస్తాము అలాగే వన్ ట్వంటీ ఈజ్ డిక్రీజ్డ్ బై ఓకే నా ఇంక్రీస్ అన్నారు ఇప్పుడు నేను డిక్రీస్ అంటాను డిక్రీజ్డ్ బై సేమ్ టు సేమ్ వాల్యూ థర్టీ త్రీ పాయింట్ త్రీ త్రీ పర్సంటేజ్ అంటారు అలా వచ్చినప్పుడు ఎలా చేయాలి అలాగే వన్ ట్వంటీ అనేది ఇంక్రీజ్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ అంటారు ఇంక్రీజ్ అంటే యారో పైకి వేస్తున్నా అంతకు మించి ఏం లేదు సిక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ బై ట్వంటీ పర్సంటేజ్ అంటారు సో ఇప్పుడు మనకు ఒకటి అర్థమైంది సో ప్రతి ఒక్కటి ట్వంటీ పర్సంటేజ్ ఇంక్రీస్ అయితే ఎలా చేస్తాము ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఇంక్రీస్ అయితే ఎలా చేస్తాం ఏదైనా ఒక వాల్యూ ఇంక్రీజ్ కానీ డిక్రీస్ అన్నప్పుడు మనం నార్మల్గా ట్రెడిషనల్ మెథడ్లో ఫార్ములా ఏంటి ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ ఇంటూ ట్వంటీ బై సారీ ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ ఎంత పర్సెంటేజ్ ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ అంటే ట్వంటీ బై హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ హండ్రెడ్ అంటే ఎంత పర్సంటేజ్ ఇస్తే అంత పర్సంటేజ్ అంటే పర్సంటేజ్ బై హండ్రెడ్ అంతేనా సో ఇప్పుడు ఇది చేస్తే ఇదే ఇంక్రీస్ అయిన వాల్యూ అనేది వస్తుంది ఇక్కడ నుంచి ఇటువంటి టెక్నిక్స్ లేవు డైరెక్ట్గా మనము ఏ ఒక్క నెంబర్తో మల్టిప్లై చేసే వచ్చేస్తుందో ఈ క్లాస్ వింటే నీకు అర్థమవుతుంది సో కైండ్లీ ఒక లైక్ బటన్ కొట్టి వీడియో చివరి దాకా చూడండి ఈ టెక్నిక్ ఏంటో మీకు చెప్తాను అది కూడా కొన్ని ఈజ్ ఆఫ్ లర్నింగ్ అంటే చాలా చాలా సులువుగా మనకు వచ్చేస్తుంది చూడండి ఫస్ట్ ఈ ఫామ్లో చెప్పేవాళ్ళు కొంతకాలం తర్వాత ఇంకోటి చెప్పేవాళ్ళు ఏంటి హండ్రెడ్ ప్లస్ ట్వంటీ అంటే వన్ ట్వంటీ బై హండ్రెడ్ ఇది చెప్పేవాళ్ళు ఓకేనా సో ఇవి రెండు కాకుండా కూడా ఇంకా షార్ట్గా నేను ఇప్పుడు చెప్పబోతున్నాను ఓకే ఎప్పట్లాగే మనం క్లాస్లోకి వెళ్తున్నామంటే స్పీడ్ మాస్టిక్ ముందు మనం ఏం చెప్తున్నాం అసలు మనం ఎల్టెక్స్ క్లాస్లో ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నామో తెలియాలి కదా బ్యాంకింగ్ ఇన్ఫినిటీ ఆర్ఆర్బీ ఇన్ఫినిటీ ఎస్ఎస్సి ఇన్ఫినిటీ అంటే మీరు సెలెక్ట్ అయ్యే వరకు ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ అయినా మీరు ఏ టార్గెట్ పెట్టి నేను ఎస్ఎస్సి ఒకటే టార్గెట్ పెట్టినా నా బ్యాంక్ ఎక్కర్లేదు అనుకున్నా అంటే యూ క్యాన్ టేక్ ద ఎస్ఎస్సి ఇన్ఫినిటీ కోర్స్ ఏమేమి ఉంటుంది ఎస్ఎస్సి విషయానికి తీసుకున్నామంటే క్వాన్స్ ఉంటుంది ప్యూర్ మ్యాథ్స్ ఉంటుంది అలాగే ఇంగ్లీష్ ఉంటుంది రీజనింగ్ ఉంటుంది ఇవన్నీ కాకుండా జిఎస్లో మల్టిపుల్ సబ్జెక్ట్స్ అంటే ఒక సిక్స్ టు సెవెన్ సబ్జెక్ట్స్ బ్రాడ్ డీటెయిల్డ్ లర్నింగ్ అనేది ఉంటుంది కరెంట్ అఫైర్స్ ఉంటుంది కరెంట్ అఫైర్స్ ఆల్రెడీ రెగ్యులర్గా మన యూట్యూబ్లో కూడా అప్లోడ్ అవుతుంది యూ విల్ బి వాచింగ్ అండ్ ఆల్సో మనకి ఎడిటోరియల్ అనాలిసిస్ ఉంటుంది సో ఇవన్నీ కూడా డీటెయిల్గా కంపైల్గా ఫ్రీగా అంటే మొత్తం ఒక కోర్స్ అనేది కంపైల్ చేసి మీకు ఒక మినిమం ప్రైస్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు ఎందుకంటే మీ లైఫ్లో ఒక జాబ్ తెచ్చుకోవాలి ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ థౌసండ్ పైన వచ్చే ఒక సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్లో సెటిల్ అవ్వాలి అలాగే ఒక మంచి లైఫ్ స్టైల్ ఇల్లు వాకిల్ అన్నీ కూడా ఒక స్పెషల్ లైఫ్ ఒక గవర్నమెంట్ జాబ్లో సెటిల్ అవ్వాలి ప్రైవేట్ టెన్షన్ వద్దు అనుకున్నప్పుడు యూ నీడ్ టు బి ట్రైన్డ్ ట్రైన్డ్ అంటే ఒక ప్రొసీజర్ ఆ లర్నింగ్ ఇంగ్లీష్ అంటే ఊరికి ఏదో ఒకటి పేపర్ చదివేసాము ఇది చదివేసాము కొన్ని బుక్స్ చదివేసాము అంటే సరిపోదండి ఒక ప్రొసీజర్ ఆ లర్నింగ్ అనేది ఉంటుంది సో అలాగే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కూడా మనకి ప్రొసీజర్ ఆ లర్నింగ్ ఉంటుంది ఆ కాంపిటీషన్తో ఫైట్ చేయాలంటే ఒక సక్సెస్ఫుల్ జర్నీ అనేది ఉంటుంది ఆ జర్నీకి హెల్ప్ అయ్యేది మనకి ఎల్టీఎక్స్ క్లాసెస్ మీకు కంప్లీట్ డీటెయిల్ కోర్సెస్ అనేది ఉంటుంది సో నేను చెప్పా కదా రోజుకో స్పీన్ మ్యాథ్స్ చెప్తున్నా సార్ ఒక్కొక్క వద్దు సార్ ఒకటే సరిగా అన్ని కావాలనుకున్నట్టే యూ మస్ బి taking the course and get the all the topics that are required for you and get selected as soon as possible so okay sir naaku oka doubt sir evarni contact avval sir kinda number ichunnamu you can contact the number that has been provided below ikkada ichina number ni contact avandi so meek kavalsina information pon sir naaku oka demo class avval sir oka sir chusan sir ee teaching ivanni kuda chaala chotla chusan sir ikkada kuda ela cheptunna nenu choodalu anukuntunna sir chusi tarvata decide avutan sir ane oka intention untunda yeah
అప్పుడు వాల్యూ ఎంత వేస్తాం ఓకేనా జనరల్గా ఏం చేస్తాం మనం ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ ఇంటూ ట్వంటీ బై హండ్రెడ్ ఇది ఫార్ములా మెథడ్ ఓకేనా సో ఇది ఏమవుతుంది దట్ ఈస్ ఈక్వల్టీ ఏమవుతుంది సో ఏమవుతుంది ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఎంత అవుతుంది ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ ఇంక్రీస్ ఇక్కడ చూడండి దట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ క్లియర్లీ ఇక్కడ చూడండి ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ ఇంక్రీస్ అన్నారు అప్పుడు ఏమని సో ఇక్కడ ఎక్స్ ఇంటూ సో అప్పుడు ఏమవుతుంది హండ్రెడ్ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది హండ్రెడ్ ఇక్కడ ఏంటి డినామినేటర్లో హండ్రెడ్ వస్తుంది సో హండ్రెడ్ ఎక్స్ ప్లస్ ట్వంటీ ఎక్స్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వన్ ట్వంటీ ఎక్స్ ఇవన్నీ స్కూలింగ్లో నేర్చుకుంటాము సో వన్ ట్వంటీ బై హండ్రెడ్ ఎక్స్ ఇది వస్తుంది ఓకేనా దీన్ని మళ్ళీ క్యాన్సల్ చేసుకొని ఏదో ఒకటి చేసుకొని మనం ఆన్సర్ వస్తాం సో ఇది మనం వచ్చేది కాలక్రమేణ అప్గ్రేడేషన్స్లో షార్ట్ కట్ ట్రిక్స్ ఇవన్నీ కూడా డెవలప్ అవడంతో అందరికి ఏం చెప్తారు ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా హండ్రెడ్ అనుకున్నామంటే ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ ఇంక్రీజ్ అంటే ఏంటి హండ్రెడ్ ప్లస్ ట్వంటీ సో అంటే వన్ ట్వంటీ బై హండ్రెడ్తో మల్టీప్లై చేసేయండి సో ఎక్స్ ఇంటూ వన్ ట్వంటీ బై హండ్రెడ్ మల్టీప్లై చేసేయండి అని చెప్తా ఇది ఎవాల్యుయేషన్ సో ఇది ఫస్ట్ ఇది సెకండ్ కానీ నేనేం చెప్తున్నానంటే ఇక్కడ ఫర్దర్గా ఇవన్నీ కూడా పక్కన పెడితే ఇప్పుడు ఏమంటున్నానంటే ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ అంటే ఎంత నేను ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ అంటే ఫ్రాక్షన్ తీసుకోమన్నా ఫ్రాక్షన్స్ని గుర్తుపెట్టుకోవడం చాలా ముఖ్యం ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ అంటే ఎంత వన్ బై ఫైవ్ సో ఇప్పుడు ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ ఇంక్రీస్ అన్నారనుకోండి ఏంటి ఫైవ్ ప్లస్ వన్ అంటే న్యూమరేటర్కి డినామినేటర్ని యాడ్ చేస్తున్నాను అప్పుడు ఏంటి డైరెక్ట్గా సిక్స్ బై ఫైవ్తో మల్టీప్లై చేస్తే అదే ఆన్సర్ వస్తుంది ఓకేనా సో దేనితో మల్టీప్లై చేయాలి సిక్స్ బై ఫైవ్తో మల్టీప్లై చేయాలి సో ఇప్పుడు ఎక్స్ అనేది ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ ఇంక్రీస్ అనుకోండి డైరెక్ట్గా సిక్స్ బై ఫైవ్తో మల్టీప్లై చేస్తే దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ బై ఫైవ్ ఎక్స్ ఇదే ఆన్సర్ వస్తుంది ఎలా వచ్చిందో ఒకసారి చెప్తాను మళ్ళీ ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ ఇంక్రీస్ అన్నారనుకోండి నేను డినామినేటర్ని న్యూమినేటర్కి యాడ్ చేస్తున్నాను సో అప్పుడు ఏమవుతుంది సిక్స్ బై ఫైవ్ ఎక్స్ అయిపోతుంది ఓకేనా సో అదే నేను ఎక్స్ అనేది సింపుల్గా తీసుకున్నాను ఇప్పుడు నేను ఎక్స్ బదులుగా వన్ ట్వంటీ అనేది చెప్తాను సో మీకు వన్ ట్వంటీ అనేది వాల్యూగా తీసుకొని చెప్తాను ఎక్స్ బదులు ఇప్పుడు ఏం తీసుకున్నాను వన్ ట్వంటీ అనేది ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ ఇంక్రీస్ అయితే మనం జనరల్గా ఏం చేస్తాము సో ట్వంటీ పర్సెంట్ అంటే టెన్ టెన్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ పర్సెంట్ అంటే ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ యాడ్ చేస్తాం లేదంటే సింపుల్గా నేను చెప్పే టెక్నిక్ ఏంటి యాక్చువల్గా వన్ ట్వంటీ ఇంటూ సిక్స్ బై ఫైవ్ అవునా ఫైవ్ వన్ జా ఫైవ్ టూ జా తర్వాత ఫోర్ జా ఇప్పుడు ఏంటి సిక్స్ నార్మల్గా మనకి ఏమొస్తుంది సిక్స్ ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ సిక్స్ చేస్తాం ఓకేనా సో ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ సిక్స్ చేస్తే ఏమవుతుంది మనకి వన్ ఫార్టీ ఫోర్ అదైనా ఇంక్రీస్ అయిన వాల్యూ అవును ట్వంటీ ఫోర్ అనేది ఇక్కడ ఏం ట్వంటీ ఫోర్ ఇంక్రీస్ ట్వంటీ పర్సెంట్ అయితే ట్వంటీ ఫోర్ దాన్ని యాడ్ చేస్తే వచ్చే వన్ ఫార్టీ ఫోర్ అయినా కానీ అంతకుముందు ఏం చేసే వాళ్ళం మనము వన్ ట్వంటీ ప్లస్ ఏంతో వన్ ట్వంటీ ఇంటూ ట్వంటీ బై హండ్రెడ్ ఇది మనం చేసే సాధారణమైన పని ఓకేనా సో ఇది జీరో 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 చేసుకుంటాం మళ్ళీ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫోర్ వన్ ట్వంటీ ప్లస్ ట్వంటీ ఫోర్ వేస్తాం ఇది ఒకటి లేదంటే చేసే వాళ్ళం ఏం చేస్తాం మనము సాధారణంగా ఏంటి వన్ ట్వంటీ ఇంటూ వన్ ట్వంటీ బై హండ్రెడ్ ఏది చేసినా కానీ మనకి క్యాలిక్యులేషన్ అనేది ప్రొలాంగ్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు నేను చెప్పిన టెక్నిక్ అనేది మీకు చాలా హెల్ప్ అవుతుంది ఎక్కడంతా ఇంకా బాగా హెల్ప్ అవుతుందో చెప్తాను సో ఇంకో ఇంకోటి కూడా చెప్పేస్తాను యాక్చువల్గా ఇంకో అడిషన్ చెప్పాలి ఏంటంటే ఇప్పుడు చూడండి ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ డిక్రీస్ అన్నారనుకోండి డిక్రీస్ అన్నారంటే ఏంటి వన్ బై ఫైవ్ ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ అంటే ఏంటి వన్ బై ఫైవ్ సో ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ డిక్రీస్ అంటే డైరెక్ట్గా ఏంటి న్యూమరేటర్లో డినో న్యూమరేటర్ని డినామినేటర్ నుంచి సప్రాక్ట్ చేస్తున్నాము ఓకేనా సో ఈ న్యూమరేటర్ని డినామినేటర్ నుంచి సప్రాక్ట్ చేస్తాం అప్పుడు ఎంత వస్తుంది ఫోర్ బై ఫైవ్ అదే మన ఆన్సర్ సో ఫోర్ బై ఫైవ్తో మల్టిప్లై చేస్తే అదే ఆన్సర్ సో వన్ ట్వంటీ ఒక ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ తగ్గింది అనుకోండి అప్పుడు ఏంటి వన్ ట్వంటీ ఇంటూ ఫోర్ బై ఫైవ్ ఫోర్ బై ఫైవ్ అంటే ఫైవ్ వన్ సార్ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ అంటే నైంటీ సిక్స్ అదే ఆన్సర్ చూడండి మనం దేంతో మల్టిప్లై చేస్తున్నామో తెలుసు నేను ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను కానీ ఇప్పుడు నేను మల్టిపుల్ థింగ్స్కి చెప్తాను ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ ఇంక్రీజ్ అనుకోండి మీరు అయితే క్లియర్ ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ ఇంక్రీజ్ అనుకోండి సో ఇప్పుడు దేంతో మల్టిప్లై చేయాలి ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ అంటే మనకు తెలుసు వన్ బై ఫైవ్ ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ అన్నారు కాబట్టి చూడండి ఇంకా బాగా చెప్తాను అండి ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ అనుకున్నాం ఒకటి ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ త
ఇది నేను ఇంతకు ముందు చెప్పా కదా స్టార్టింగ్ లో థర్టీ త్రీ పర్సెంటేజ్ సో థర్టీ త్రీ పర్సెంటేజ్ థర్టీ త్రీ పాయింట్ త్రీ త్రీ పర్సెంటేజ్ ఇంక్రీస్ అయింది అన్నారు అనుకోండి అప్పుడు ఏంటి థర్టీ త్రీ పాయింట్ త్రీ త్రీ అంటే వన్ బై త్రీ సో అంత ఇంక్రీస్ అయ్యేది అన్నారంటే సో ఇంక్రీస్ చూడండి ఇక్కడ ఇంక్రీస్ అన్నారు అనుకోండి ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు త్రీ ప్లస్ వన్ అంటే ఫోర్ బై త్రీతో మల్టిప్లై చేస్తే మీ ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది అలాగే డిక్రీస్ అన్నారంటే టూ బై త్రీతో మల్టిప్లై చేసి టూ యా టూ బై త్రీతో మల్టిప్లై చేస్తే మీ ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది సో దీనికి కావాల్సింది అంటే మీకు ఫ్రాక్షన్స్ నేను రెగ్యులర్ క్లాసెస్ విన్నారంటే అక్కడ చాలా ఫ్రాక్షన్స్ కన్వర్షన్స్ మీకు చెప్పుకుంటాను వాటిని ఆధారంగా ఇంకా చాలా బాగా చెప్పాలంటే కొన్ని ఇంకా హెల్ప్ అవుతుంది చూడండి ఫార్టీ పర్సెంటేజ్ ఇంక్రీస్ అనుకోండి చూడండి ఇప్పుడు చూడండి ఎందుకంటే ఫార్టీ పర్సెంటేజ్ ఇంక్రీస్ అంటే అక్కడ మనము చాలా ప్రొసీజర్ చేస్తామండి ఏమని వన్ ఫార్టీ బై వన్ ఫార్టీ బై హండ్రెడ్తో మల్టిప్లై చేస్తాము లేదంటే హండ్రెడ్ ఇంటూ ఏదో మళ్ళీ ఫార్టీ బై అని ప్రొసీజర్ లాంగ్ అవుతుంది కానీ సింపుల్ ఇక్కడ ఏంటి ఫార్టీ పర్సెంటేజ్ ఇంక్రీస్ అంటే ఒకటి ఫార్టీ పర్సెంటేజ్ అంటే ఎంత టూ బై ఫైవ్ సో ఇప్పుడు ఏంటి ఇంక్రీస్ అని అంటే ఫైవ్ ని టూ క్యాచ్ చేయండి ఇప్పుడు ఏంటి సెవెన్ బై ఫైవ్తో మల్టిప్లై చేస్తే మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ వచ్చేసింది సేమ్ టు సేమ్ ఫార్టీ పర్సెంటేజ్ డిక్రీస్ అన్నారు అనుకోండి ఫార్టీ పర్సెంటేజ్ డిక్రీస్ అంటే ఏ వాల్యూతో మల్టిప్లై చేస్తే వచ్చేస్తుంది మనకి డినామినేటర్ న్యూమినేటర్ సపరేట్ చేయాలి అప్పుడు ఏమవుతుంది త్రీ బై ఫైవ్ సో ఇలా మనం ఏ వాల్యూ అయినా తీసుకోండి టెన్ పర్సెంటేజ్ ఇంక్రీస్ తీసుకోండి టెన్ పర్సెంటేజ్ ఇంక్రీస్ అయితే ఎంత టెన్ పర్సెంటేజ్ అంటే ఎంత వన్ బై టెన్ సో అప్పుడు ఏంటి డినామినేటర్ న్యూమినేటర్ యాడ్ చేస్తే ఎంత అవుతుంది లెవెన్ బై టెన్తో మల్టిప్లై చేస్తే టెన్ పర్సెంటేజ్ ఇంక్రీస్ వాల్యూ వస్తుంది అలాగే టెన్ పర్సెంటేజ్ డిక్రీస్ అన్నారు అనుకోండి ఇక్కడ ఏంటి డిక్రీస్ టెన్ పర్సెంటేజ్ డిక్రీస్ అన్నారంటే ఏంటి డినామినేటర్ నుంచి న్యూమినేటర్ సప్రాక్ట్ చేస్తున్నాం అప్పుడు ఏమవుతుంది నైన్ బై టెన్ సో ఇలా ఏ వాల్యూ నా తీసుకోండి ఎనీ వాల్యూస్ ఏదైనా కానీ వన్ బై సిక్స్ ఇంక్రీస్ అయింది అనుకోండి అప్పుడు కూడా మనం అంతే ఏమవుతుంది డైరెక్ట్గా సెవెన్ బై సిక్స్తో మల్టిప్లై చేస్తే అయిపోతుంది ఓకేనా సో ఇప్పుడు రేషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీంట్లోనే ఇచ్చేస్తే అంటే ఫ్రాక్షన్లోనే ఇచ్చేసినా కానీ మనం ఇలాగే త్వరగా చేస్తాం వన్ బై సిక్స్ డిక్రీస్ అయింది అనుకోండి ఫైవ్ బై సిక్స్ అంతే సో ఇలా మనము త్వరగా చేసేయడానికి హెల్ప్ అవుతుంది మనము ప్రాబ్లమ్స్లో ఇంప్లిమెంట్ చేసేయడానికి సుమారుగా ప్రతి ప్రాబ్లంలోనూ ఉంటుంది ప్రతి ప్రాబ్లంలోను మీకు ఒక టూ టు త్రీ స్టెప్స్ అనేది తగ్గించేస్తుంది టూ టు త్రీ స్టెప్స్ తగ్గిస్తుందంటే ఈ షార్ట్ కట్ విన్న తర్వాత మీరు ఏ ప్రాబ్లం చేసినా ఎక్కడ చేసినా కానీ దీన్ని అప్లై చేసేటప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే క్లీన్ అండ్ గ్రీన్ లాగా క్లియర్ ఆన్సర్ అనేది డీటెయిల్గా అనేది మనకు వచ్చేస్తుంది ఓకే స్టూడెంట్ దిస్ ఇస్ ఇట్ ద ఫార్ ద ట్రిక్ ఫార్ ద డే ఓకే దిస్ ఇస్ మీ ఎస్పిఆర్ సైనింగ్ ఆఫ్ టుమారో ఇంకో మంచి ట్రిక్తో మీకోసం వస్తాను అలాగే మన కోర్సెస్ కావాలి అనుకున్నా అంటే యూ కెన్ పర్చేస్ ద కోర్సెస్ అండ్ గెట్ ఆల్ ద క్లాసెస్ ఆఫ్ ఎవ్రీ స్పెషలైజ్డ్ టీచర్స్ అంటే దానికంటూ స్పెషలైజ్ అయ్యి పర్టికులర్గా కలెక్ట్ చేసి మీకోసం డిఫినెట్గా ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ మీద కూడా డీటెయిల్ స్టడీ చేసి మీకు బెస్ట్ అవర్ క్లాసెస్ అనేది ఆల్ టాపిక్స్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కోసం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు ఇఫ్ యూఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఇన్ తెలుగు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తెలుగు మీ తెలుగులో అర్థమయ్యేలా చెప్తూ మీకు నేర్చుకోవాలి అనే ఫీలింగ్ ఉంటే దిస్ ఇస్ ద రైట్ ప్లేస్ ఫర్ యువర్ లర్నింగ్ దిస్ ఇస్ మీ ఎస్పిఓ సైనింగ్ ఆ